Gente, hoje começa, né? Está começando, na verdade, é, a feira do produtor rural de Teresópolis, que esse ano tem uma roupagem nova, né, tem uma organização nova, uma dimensão nova também, cresceu né, em termos de atrações. E tem uma das atrações, eu diria, que a gente está se orgulhando demais, inclusive. Né? É claro que o artista de fora é sempre muito legal, né? vem o pessoal aí que está na mídia, mas a gente tem que valorizar, e eu estou aqui, inclusive, parabenizando a organização da festa por ter separado este dia para prestigiar os artistas locais, em especial uma artista que nos, é, nos encantou né, com seu carisma e conquistou a cidade de Teresópolis aí através da sua participação né, no programa de televisão. E é claro que eu estou falando da Luísa Savatone, né, que está acompanhada da irmã, da Mariana, né, estou com as irmãs Savatone aqui hoje, porque, gente, uma das grandes atrações da festa é justamente a Luísa e os seus convidados. Luísa, bom dia. Bom dia. Como é que surgiu a ideia de você convidar essa galera boa, né, que a gente vê que realmente são, são pessoas bacanas? Como é que surgiu essa ideia de você convidar as pessoas a, a participarem contigo? Bom dia. Bom dia. É, quando eles convidaram a gente para participar da festa, eu pensei, ah, poxa, cara, eu estou muito feliz de poder fazer meu primeiro show aqui na minha cidade. É, na cidade. Isso é muito né? bom. E eu falei, vou chamar uns amigos para ficar mais divertido. <risos> festa com amigos é sempre o melhor, né? Isso aí, aí eu chamei meus amigos do The Voice. É, e a irmã está dando um apoio. Né? E a irmã, com certeza. É claro, né? Ela Sempre. já falou pra caramba da irmã aqui na última vez que teve, né? Falou da, da importância da irmã estar junto com ela, inclusive lá no programa. É claro que na, no primeiro show a Mariana tinha que estar junto, né, Mariana? Não tem ah, jeito, com né? Com certeza. Agora, Mariana, como é que é estrear em casa, assim? Ir num palco grande, né? numa estrutura grande? Você vê, a, a estrutura que os grandes artistas vão utilizar, vocês também vão utilizar... O público, a estimativa é realmente de um público bem grande. Como é que é estrear em casa e com casa cheia? Ah, estrear em casa com certeza é um prazer, né? É muito bom você poder é, prestigiar o público de Teresópolis, Legal. né? Porque é a nossa cidade. E cantar num palco, assim, muito grande é sempre uma emoção, né? Porque é muita gente, é. vai ser muito legal. Vocês já fizeram alguma coisa lá no palco? Já passaram som, alguma coisa? Não, né? Ainda não. não. A passagem é no dia. <risos> não, vou te avisar que o palco é grande, tá? Ah, eu tô doida pra ir lá ver o palco. O palco é grande pra caramba, né? Agora, Luísa, conta pra gente quem que você convidou pra participar nesse show. Eu convidei a minha irmã, <risos> o Biel Gava, Felipe Adetocumbo, Legal. Daniel Henrique e Mariana Cardoso. Caramba, gente, só o pessoal realmente aí fera, né? Legal, né? E o que vocês prepararam assim, em termos de repertório? Vocês vão levar as músicas de repente lá do programa, alguma coisa que vocês já se organizaram nesse sentido? Algumas músicas do programa e músicas bem atuais, assim. Legal, né? Então, e é também uma parte divertida, escolher o repertório, eu acho que seja também mesmo. Ah, é muito bom. É bom, né? É bom, isso é muito legal. E Mariana, como é que é, vai, como é, que é estar no palco junto com essa galera também, que é sucesso aí no país, né? A gente viu que só, só tem gente talentosa, né? Claro. Como é que é dividir o palco com essa galera? Eu sei que com a sua irmã você já está acostumada a dividir as atenções, né? Ah, é um prazer, eles são muito legais, eu gosto muito deles, vai ser muito bom mesmo. E assim... Chegando lá, né? Eu sempre pergunto isso para o artista porque, gente, é uma situação inusitada. Você chegar assim, estava contando para as meninas que eu passei por uma situação parecida, né, na época da faculdade, e você encarar grandes públicos é sempre uma responsabilidade muito grande. E aí, por mais que você tenha técnica, ah, olha para o infinito, não olha para ninguém, ou então olha para uma pessoa só, por mais que tenha esse tipo de técnica, sempre bate o nervosismo, né? Como é que vocês esperam controlar o nervosismo, né? Que chegar lá, aquele parque de exposição lotado, né? Que vai estar, tá, com certeza... Como é que vocês esperam controlar? Ou vocês não vão controlar nada? <risos> eu acho que justamente isso. Quando você está entre amigos, eu acho que fica mais fácil, você é mais se sente calma. mais segura. Aí é muito bom. Um ajuda o outro, né? Isso aí. E o público também ajuda, né? A energia que eles passam para a gente é muito importante. Então vai ser tranquilo. Agora, eu elogiava ali, né, meninas, o pessoal da organização, né, por ter separado esse espaço para vocês, porque é muito importante, né, a gente está num evento grande, né, com grande circulação de pessoas, com atrações, né, a gente viu a qualidade das atrações, são artistas que estão aí, né, nos palcos do Brasil inteiro e até fora do país aí, fazendo muito sucesso, tocando em rádio, tocando aí nas redes sociais, então, é, ter uma oportunidade, principalmente numa estreia, né, se bem que você já estreou para o Brasil inteiro, né, <risos> Mas, numa estreia, em casa, né, em show, 
eu tenho certeza que vocês tiveram todo um cuidado com figurino e tudo mais, né? É, vocês acham que é importante os eventos também prestigiar os artistas locais? Sim, acho muito importante. A gente tem que dar valor o que é nosso, né? Na nossa cidade. E a gente está num momento né, é, complicado. Então, acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem. E a gente tem tanta coisa boa, né? A gente é, tem é, tanto, tanto artista legal. Eu tenho certeza que vocês, né, que são jovens e são talentosas, também têm exemplos dentro da área de vocês, né? os seus colegas, que são pessoas também talentosas, né? De repente, gente, com uma oportunidade dessa, você acaba... Não vou dizer que todo mundo vai ter a oportunidade de subir um palco como esse, porque não é fácil, né? A Luísa Mariana estão é, nessa estrada já tem um tempinho, né? Você acha que começou ontem, né? São novinhas e tudo mais, não, mas elas já estão aí participando de eventos nas escolas, nos clubes, né? em casa... Então, é uma coisa que vai, vai crescendo. Mas esse tipo de participação em festas como essa que a gente vai ter, é, acabam motivando também as pessoas a participarem. Eu tenho certeza absoluta que você motivou muitas pessoas, né? É, isso é verdade. Tem muita gente que já foi lá na rede social, ah, comecei a cantar. Comecei a fazer aula de música. Tá Teve vendo? muita gente que foi procurar a minha professora para fazer aula de música com ela. É bom, né? Se ela, olha, se ela aprendeu com a professora, é boa, né? <risos> E, gente, não adianta também é, só o talento. É claro que essas meninas são hiper talentosas, a gente já viu isso, mas é preciso também dedicação. Né? A área musical é uma área que exige muita dedicação, muito, muito estudo, muito aprimoramento, e você está vendo isso agora, né, Luiz? É, a gente está ensaiando bastante, dando bastante cuidado com os detalhes, e ensaiando muito para fazer esse show ser muito, 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 muito. Muito, muito bom. bom. <risos> Agora, Mariana, o sucesso da tua irmã também te motivou. Eu sei que você era estava junto né nessa história aí, mas te motivou também a, a ver a música como algo para o teu futuro, para a tua vida? Com certeza. Eu sempre quis fazer alguma coisa com ela, porque nós somos muito unidas. E eu sempre tive esse sonho, mas eu sempre fui muito tímida e ela uhum. era mais aberta. Então, eu acho que ela me motivou muito a... Te encorajou, é, né? Encorajou. Assim como os outros, né? Também te encorajou dentro de casa. É. Né? Isso é legal. Então é bacana, gente, porque, na verdade, assim, a gente está vendo aqui um exemplo bem próximo da gente, mas às vezes a gente acaba sendo limitado aí pelos nossos medos, né? Mas, na verdade, os nossos medos são, são feitos para nos impulsionar, tá? É para a gente crescer mesmo. Vou passar aqui um pouquinho das atrações. Vamos ver se a gente consegue mostrar o cartaz aí, Rica? Consegue, né? Vou mostrar o cartaz para o pessoal. Né, que, vamos falar um pouco das atrações, só para você dimensionar um pouco, vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Aí, melhorou. Olha aí, tem Ludmilla e Mumuzinho, né? Vocês gostam da Ludmilla? Adoro. Claro, né? Todo, toda adolescente gosta da Ludmilla, né, gente? O Bruno Lee, né, o Preto no Branco, que é essa banda gospel aí, conhecidíssima, gente. Sorriso Maroto, para a galera que quer aí o pagode romântico. A galera do The Voice Kids, né, comandada aí pela Luísa e a Mariana, você que vai comandar, né, essa galera, né? É. Ela é a chefe, tá, gente? <risos> Depois nós teremos o João Lucas e o Marcelo, junto com o Milanina Carioca. Olha, Milanina Carioca, gente, é um show que todo mundo tem que assistir um dia. Eu já assisti, é sensacional realmente, né? E aí no Domingão tem aí o Henrique e o Diego e o Bruninho e o Davi. Sem contar as outras atrações que vão ter lá no, no Parque de Exposições, né? com relação a, aos food trucks, né, ao pessoal das, das motocicletas, o pessoal do rodeio, né, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, é, eu tenho certeza que as meninas aqui não gostam, né, não sou, né, só pela carinha delas eu já sei que elas não gostam muito dessa coisa de rodeio, também não gosto, a, mas é uma tradição, enfim, não é para a gente discutir, né, quem gosta que vai lá aproveitar. Mas eu tenho certeza que é melhor sair lá aproveitar as boas músicas, né? O que, que vocês acharam das atrações? Tem algum dia que vocês vão querer ir para assistir, assim, um show? Tipo, Ludmilla. Ah, Ludmilla. <risos> Pergunta bem, você está do apresentador, né? É claro que é Ludmilla, né? E, e essa dupla Ludmilla e Mumuzinho, muito legal, né? Que é, show... São duas figuras realmente bastante carismáticas, né? Eu tenho certeza absoluta que farão o maior sucesso lá, né? A expectativa grande, inclusive, desse show de fazer, de levar a grande público também. Na verdade, todos os dias, né, gente? E vocês vão tocar num dia é, considerado nobre, né? Que é a sexta-feira, é, que é um dia é. que normalmente é dedicado a uma grande atração, né? A sexta-feira é um dia chave ali para a festa, né? E essa festa, esse ano, tem uma característica maior por conta do feriado, começa antes. Então, a sexta-feira é um dia chave. E um dia, como eu disse aqui na abertura do programa, esperada grande participação. 
Vocês já estão preparados para essa responsabilidade? Claro, né? <risos> Sim. Com certeza, né? Agora vocês trouxeram aí o copinho, né? Que história é essa? Vamos contar para o pessoal de casa. Isso aí, a gente vai sortear para vocês quatro ingressos. Olha, pro... que legal! Olha aí, bacana, hein, gente? Quatro ingressos. Para sexta-feira. Claro. claro. Os meninos, né? Claro. E mais quatro copos aqui. Quatro copinhos. Então vamos fazer o seguinte, olha só. Você vai entrar lá na rede social. O Rica vai colocar na tela também. Vai valer rede social, vai valer o WhatsApp, vai valer tudo, tá bom? O WhatsApp já está aí, tá? Então se você não adicionou ainda, que eu sei que você já, já adicionou, mas... Manda o WhatsApp agora, fala, eu quero ingresso, né? Pode tirar selfie com as meninas na rua aí também. <risos> Encontrou com elas, faz a selfie, olha, eu já tirei foto. Pode... Mas está valendo tudo. E também lá no facebook.com, barro de Teresópolis. Pode comentar lá debaixo da nossa transmissão. Aí o Rica já colocou na tela o nosso Facebook também, rapidinho. Então, vai lá, está valendo tudo. As meninas trouxeram quatro ingressos, gente. Então, quem participar aí, daqui a pouco a gente dá o resultado. Vou dar um tempinho para vocês participarem. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada, né? Na música a gente fala boa sorte, porque no teatro não é bom não, né? Mas na música pode, né? Pode. Na música pode, na música pode. Então, boa sorte para vocês. Muito obrigada. Muito, obrigada. muito obrigado por escolherem a Cidade de Teresópolis para vocês estrearem nesse né, projeto, que eu tenho certeza absoluta que agora, gente, depois desse, vai vir show aí para o Brasil inteiro, que todo mundo vai querer essa turma lá no, nos eventos, né? E boa sorte para vocês também no segmento da carreira de vocês, tá? Muito, vocês são, muito são nossos orgulhos. <risos> obrigado, Mariana. Obrigado, Luísa. Obrigada a você. E você que está em casa, olha, participa, tá? Você pode ganhar ingresso aí. As meninas trouxeram ingresso para você ir na faixa lá, na festa. Então, participa comigo, tá bom? O programa está só começando, como você sabe, programa especial. Você está nos acompanhando aí no feriado. Está valendo, tá, gente? O ingresso é sexta-feira. Então, manda para cá também, porque com certeza você está concorrendo. Vamos para o intervalo comercial? Rapidinho, tá? Daqui a pouco eu estou de volta. Música